短短六天，我们已经遭遇了二十一次劫杀了。难道宝藏就在那座城堡中？老大，你们看，荒漠团，拜见守皇女殿下。布鲁林，荒漠团这是公然与所有势力对抗，他哪儿来的底气？九皇女殿下。如何保护？是对不起啊，他们把我当混蛋。开城门。这荒武团建筑是不是有点欺负人了？啊哈哈哈哈哈哈！嗯，很好笑吗？堂堂黑龙山黄武团界主，竟被一个小妮子拦在门外，真丢脸呐、啊！麻烦的家伙来了。修成木，何必拿小辈撒气？显得黑龙山黄武团格局堪忧啊！又来一个接住，元帅。三府山格局再大，也得不到这界中界的宝藏，是吗？大家都获得界中界的宝藏，想听听吗我们这些天一共挖到了十八万方宇宙镜，价值七千亿，钱无比。这么多，继续继续。等宇宙级以上的强者进入界中界，我们可就没机会喽。高声说，连狱主和界主都在赶赴雷霆世界，可为何并无踪影？我去一下虚拟宇宙。明玉先生，罗峰，你们现在可是在界中界内。啊，是的。给你看样东西。啊兵考核禁止宇宙级以上进入，因此三府山的降天臣元帅召集黑龙山各大组织首领，开了一次界主会议。元帅提出了一个可以获得界中界宝藏的方案，就是各势力派遣大量的恒星级九级冒险者
进入集中界。黑龙山黄武团六十万，白虎楼三十万，黑云会三十万，北龙城三十万，三府山三十万，其他家族共十六万，全部加起来将近二百万。虽然免于和宇宙级以上的佣兵竞争，但两百万恒星级九剑在数量上仍是恐怖至极。伯父，二百万冒险者进入界中界后，你有几分生存几率？考核结束，你们活着离开雷霆世界的几率又有几分？我还听闻你们与诺兰山家族有矛盾，他是白虎楼的人，想必其家族之人也在这其中。光是他们，你们就难以应付吧变小了，附近的引力似乎也变得更强了。这里居然有一处引力场，它的强大引力能力风雷雨雪都无法干扰这一片场域。但奇怪之处在于，能在这种环境下生成引力场，明显不合常理。到底为什么呢？也都可有不受风力影响的引力场，让我轻松拿到了十五颗矿石。不过眼下更紧要的，还是迅速与大哥他们会合。队友已经一败涂地，你一个低阶恒星级，就算活下来，又能改变什么？哼，改变已经发生了。
人用念力干扰，倒在那里。之前潜伏在暗中出手的人就是你，黄布团战败，我的位置也已暴露，眼下只好。没事了。我们也元气大伤。宝剑，我们来晚了。宇宙星云的筛选过程本就残酷，只有经历一次次生死磨难，突破成为宇宙级。还有资格成为强者，我想，虎哥也明白这一点。怎么样？还死不了？这是雷死了。其实上古时的雷电是雷霆世界毒眼，千万小心。杀猎物的耐心超级好，一旦锁定目标，据说可以长达几个月，出了名的难缠。包谷，刚才那下是你的精神攻击。是，老大，干得漂亮！总算这破娘遭了点罪。真是看他的样子，适合我们杠上了。刚才的精神攻击是出其不意。现在恐怕他已经高度戒备了。而我们一旦稍有懈怠，他便会趁机偷袭。
前面山洞。上去了，二哥，你用这生命之水疗伤，明天便会恢复如初。今夜你们务必打起十二分精神，绝不能让雷子钻了空子。是是。大哥，我想到一个主意，或许能打破僵局。这是我需要进入虚拟世界去修炼一番。是吧？你二哥就交给我了。嗯？嗯？你在修炼魂印，还是第二次？没错，自从获得了这本呼延伯老师留下来的陨墨星秘法，我有时间便仔细研读。第一次的概念要领我已完全掌握，现在开始修炼第二次。我没记错的话，第二册是脉冲魂印。嗯，我准备在今晚修炼成第一层。既然脉冲魂印也是精神攻击的一种，那怪鸟绝不会相信有人能在一个晚上便增加了精神攻击的手段，必能出其不意。嗯，不错不错。脉冲魂印是魂印如脉冲一般刺入敌人识海，产生震动。对其脑电波进行干扰，哪怕是高一层的舞者中了脉冲魂印，也会出现片刻的大脑空白。即使是一瞬的空白，也是决胜的关键。对了，金角巨兽已经进阶到了恒星级九阶，只差一步就能跨入宇宙级。可这一步，也是整个恒星级进化过程中最艰难的一步。诺兰山家族舰队还有多久到达地球？还有两年四个月零二十九天，我必须在这个时间之内让金角巨兽突破至宇宙级，才能有一线生机与他们抗衡。精英小队都没能发回来消息。那个被地球人称为一号古文明遗迹的机械族飞船一直停在那儿，没有人弄走。就算有高手，也高不到哪儿去。我听说这个地球领主罗峰不仅拒绝了祖祖一千亿钱乌比收购地球的提议，还在虚拟宇宙和祖祖发生了直接冲突，哼，简直不自量力。还有多久抵达地球？大概还要两年四个月零二十六天。嗯，那我继续修炼。没有警局的事，不要打扰我。这个混蛋，想不到此次出关已达到宇宙级八阶，比我还高了两阶。现在就不把我这族长放在眼里，以后还能得了？伤怎么样了？已经恢复的差不多了。好，我来替二哥出口恶气。明白了吗？明白。
昌。精神攻击是三弟的新招数。老三，你进步这么快，我做哥哥的可不能落下。走，我们赶紧去风雷峡谷，身体刚刚恢复，正好活动活动筋骨。最外围的风，都是地球十八级飓风三倍以上，两万多帕的风压足以将普通人撕碎。核心地带的风，只怕宇宙尽都难以抵御。在抵抗风力前，先想想怎么对付冒险者吧。这是我扫描探测的结果。这么多人。风雷峡谷。聚集着黑龙山帝国排名前五的组织成员，他们往往会在危险地带抱团行动，攻击落单者。黑龙山狂舞团到底是何来历？人员规模竟远超其他组织。他们是帝国官方最强力量，实力自然比白虎楼等民间组织高上一截，尤其是黑龙山狂舞团，背后有皇族撑腰。见习佣兵考核的关键物品，必须从风雷峡谷获得。该处也因此成为必争之地。黑龙山黄武团组织严密，人数占优，占领了大部分地区。三府山、黑云会、北龙城、白虎楼这四大民间组织，地盘呈碎片化分布，难寻立足之地。而无所属的冒险者，更是处于极度危险的境地。罗峰，你又该如何应对？既然黄武团有皇族背景，那老三作为帝国公民，岂不是要处处让着他们？他们并没有一手遮天，只要加入三府山、白虎楼、北龙城、黑云会这四大武装组织的其中之一，就算发生冲突，他们也会投鼠忌器、哦。白虎楼曾与我们有冲突过，且是诺兰山所属势力。以我们的立场，实难加入。而且根据资料，其他组织也都有准入门槛，至少需要内部成员推荐。对了
。上次在杀戮场认识的虎克和盖亚跟我提起过，他们属于北龙城势力。峡谷北部的一处山脉，常有狂风卷起的少许风角矿石掉落。恰好此处尚无其他势力驻扎，我们可以在这里汇合，一同搜集风角矿石。两队汇合后，既可保证安全，又能提高搜集效率，此计可行。不过，我们两队距离较远，若要汇合，除了避开其他冒险者，还要面对峡谷的风。